மறதி ஒரு தேசிய வியாதி இது நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கிறது ரொம்ப சகஜம்தான் டிவியில் நாளைக்கு மழை வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கொடை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் வழக்கமாக மறந்துட்டு போயிடுவோம் நனைஞ்சிட்டு தான் ஈவினிங் வீட்டுக்கு வருவோம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே நிறையா இருக்கலாம் இது இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளை சுற்றி எக்கச்சக்கமான இன்ஃபர்மேஷன் எக்கச்சக்கமான நியூஸ் நம்ம ஒரு ஒரு செகண்டாக நமக்கு நோக்கி வர நியூஸ் வந்து எக்கச்சக்கமானது நியூஸ் டிவியிலேருந்து வர நியூஸாக இருக்கலாம் சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கலாம் இந்த மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசுகிறதா இருக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுனால இருக்கலாம் நமக்கு நோக்கி வர இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோடுனால நம்ம நம்மளோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் சில இம்பார்ட்டண்ட் டாஸ்க்ஸை மறந்து போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது என்னையும் உட்பட நானும் நிறையா மறந்து போவேன் ஆனால் நம்ம எல்லாத்தையும் பக்காவாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா நம்ம மைண்டை சரி நம்ம சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை சரி இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு டேனியல் லெவிட்டன் அப்படின்ற ஒரு ஆத்தர் வந்து தி ஆர்கனைஸ்ட் மைண்ட் அப்படின்ற புக்கில் கிளியராக சொல்கிறாரு இந்த புக் ஒரு நிறைய கீ கான்செப்ட்ஸை சொல்லியிருக்கு நம்ம எப்படி நம்ம மைண்டை நம்ம சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி நம்ம நினச்ச விஷயத்த செஞ்சு முடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் அதிலேருந்து ஒரு த்ரீ கீ கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அந்த த்ரீ கான்செப்ட்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்றத ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் எக்ஸ்டெண்டர்ஸ் நம்ம இந்த கான்செப்ட்டுக்குள்ளே போய் டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது நம்ம பிரெயின் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேசிடலாம் நம்ம பிரெயின் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் டாஸ்க்ஸ் பண்ணுமா ஒன்று வந்து டாஸ்க் பாசிட்டிவ் இன்னொன்று வந்து டாஸ்க் நெகட்டிவ் இந்த டாஸ்க் பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபுல் என்கேஜ்டாக ஃபுல் ஃபோக்கஸோடு ஒரு வேலையை செய்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது என்னோடய மைண்டு வந்து நாளைக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நாளான்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அடுத்த வாரம் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டுலாம் வேவ் ஆகாமல் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பேச போகிறேன் அடுத்து என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி என்னோடய ஃபுல் என்கேஜ்மெண்ட் ஃபுல் ஃபோக்கஸும் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுல இருக்குது ஸோ இந்த டாஸ்க் நான் பண்ணுறது வந்து டாஸ்க் பாசிட்டிவ் டாஸ்க் நெகட்டிவ்ன்றது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டே ட்ரீமிங் போர்டு அதாவது ஃபிசிக்கலி ப்ரெசென்ட் மென்டலி ஆப்சென்ட்ற மாதிரி நம்ம டீச்சர்ஸ் கிளாஸில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேட்டில் இருப்போம்ல ஒரு டே ட்ரீமிங் ஸ்டேட்டில் அந்த ஸ்டேட்டு தான் டாஸ்க் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம டாஸ்க் பாசிட்டிவ்லேயே இருக்கிறதும் வந்து தப்பு தான் டாஸ்க் நெகட்டிவ்லேயே இருக்கிறதும் தப்பு தான் டாஸ்க் பாசிட்டிவ் டாஸ்க் நெகட்டிவில் ரெண்டுத்துலேயும் நம்ம டாகிள் பண்ணிட்டு இருந்தால் தான் நம்ம பிரெயின் வந்து ஹெல்த்தியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு வேலையில் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் நம்ம டயர்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக டே ட்ரீம்லேயே இருந்தோனாலும் நம்ம வந்து ஒரு வேலையை செஞ்சு பிடிக்க மாட்டோம் ஸோ ஒரு ரைட் ப்ரொப்போஷன் ஒரு எயிட்டி டுவெண்ட்டி ப்ரின்ஸிபல் ப்ரொப்போஷனில் நம்ம வந்து ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதில் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் ஃபோக்கஸோடு என்கேஜாக இருந்தோன்னா இன்னொரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம இந்த டே ட்ரீமிங் மோடுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டே ட்ரீமிங் போ மோடு வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கும் டிஃபர் ஆகும் சில பேர் வந்து ஒரு சின்ன குட்டி தூக்கம் போடுவாங்க அதாவது நேப்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சில பேர் மெடிடேட் பண்ணுவாங்க இப்போ என்ன மாதிரிலாம் நான் ஒரு வாக் போயிட்டு வருவேன் வெளியே அப்படியே ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஒரு வாக் போனோன்னா எனக்கு வந்து பிரெயின் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கிளியர் ஆன மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து ஒரு தாட்ஸ் கேரி ஆன் ஆகி என் ஃபோக்கஸ் வந்து கிரியா கிளியராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வேலை செய்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அந்த டூ ஹவர் ஒர்க்கை இப்படி ஆசிலேட் பண்ணி பண்ணோன்னா நம்ம பிரெயின் ஹெல்த்தியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டாஸ்கிங் சில பேருக்கு பழக்கம் உண்டு அதாவது மெசேஜ் ஃபோன் பேசிக்கிட்டே வண்டி ஓட்டுறது இல்லை அந்த மாதிரி சில சில பழக்கங்கள் இருக்கும் ஆனால் மல்டி டாஸ்கிங் இஸ் டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பிரெயின் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம செலுத்தினா தான் அது வந்து நம்மளால் ஒழுங்காக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே ஃபோன் பேசுகிறவங்க நிறையா ஆக்சிடெண்ட் ஆன கதையெல்லாம் உண்டு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நம்ம வண்டி ஓட்டுறோன்னா அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து வண்டி ஓட்டுறதுல மட்டும் இருக்கணும் ஃபோன் பேசுகிறோன்னா ஃபோன் பேசுகிறது தான் இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு மூணு விஷயம் அட் த சேம் டைம் பண்ணுறது வந்து எந்த விஷயத்துக்கும்
சிஸ்டம் எதுனா எவர் நோட் ஸோ இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ நாளைக்கு நான் கொடை எடுத்துகிட்டு போகணுன்றத வந்து நான் ரிமைண்டராக போட்டு வச்சுப்பேன் நான் வீட்டை விட்டு கிளம்ப போகும்போது அந்த ரிமைண்டர் வந்து எனக்கு வரும் ஸோ நான் வந்து கொடை ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் இல்லை சில பேருக்கு வந்து பேப்பர் பென்னில் எழுதி வைக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லை சில பேர் வந்து ஒயிட் போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் போஸ்ட் நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பிரெயின் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ அந்த மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இதில் முக்கியமான விஷயம் இப்போ அந்த கொடை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டாலும் இப்போ அந்த நியூஸ் நீங்கள் உடனே கேட்குறீங்க உடனே கொடை எடுத்து வாசல் கிட்டே வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் போகும்போது பார்க்கக்கூடிய இடத்துல உங்களுக்கு போகும்போது ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ அந்த கொடை ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ நம்ம அதை மைண்டில் வச்சு வச்சு இருக்கிறதுனால நம்ம மற்ற கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தாலும் அதுக்கு மறக்க நிறைய ஜா சான்சஸ் இருக்குது அட் த சேம் டைம் நம்ம அதை மறந்துடக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம மற்ற வேலையில் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரெயினை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இல்லை பிரெயினை எம்டி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் நம்ம உருவாக்குறது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய புக்ஸ் இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது நானும் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லிகிட்டே வரேன் ஸோ இந்த சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு எந்த சிஸ்டம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணி உங்கள் மைண்ட் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த பாயிண்ட் செகண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசிங் டைம் ஹேண்ட்லிங் காம்ப்ளெக்சிட்டி நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்க்ஸ் வரும் நம்ம அதை காம்ப்ளெக்ஸாக நினச்சி நம்ம வந்து நிறைய டிசிஷன்ஸ் எடுப்போம் ஆனால் டைம் ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக இந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சிஇஓ எம்ப்ளாயி கம்பேரிசன் பார்த்துடலாம் ஒரு கம்பெனியில் சிஇஓ இருப்பாங்க எம்ப்ளாயி இருப்பாங்க சிஇஓக்கு வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் விஷன் இருக்கும் அதாவது இப்போ அந்த கம்பெனி ஒரு சாஃப்ட்வேர் தயாரிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சாஃப்ட்வேரை வச்சு நம்ம இப்படிலாம் க்ரோ பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கிளையண்ட்ஸை பிடிக்கலாம் இந்த மாதிரி டார்கெட் ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் ரீச் பண்ணலாம் இப்படி கம்பெனி க்ரோ பண்ணலாம் இப்படின்ற மாதிரியான பிளான்ஸ் வந்து சிஇஓக்கிட்ட இருக்கும் எம்ப்ளாயி வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணுறாரு இல்லையா ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி நம்ம ஒழுங்காக பில்ட் பண்ணோம் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அதில் ஏதாவது பக்ஸ் இருந்தால் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஆக்சுவல் வேலை செய்கிறது எம்ப்ளாயி பட் சிஇஓ வந்து அதை பிளான் பண்ணுற வேலை பார்ப்பார் ஸோ இதுதான் சிஇஓ எம்ப்ளாயி ஓட கம்பேரிசன் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் ஒரு சிஇஓ ஒரு எம்ப்ளாயி எந்த வேலையை எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம வந்து அந்த ரோலை பார்க்குறோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு உண்மையான விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நான் ஆண்ட்ராய்டு கற்றுக்கிட்டு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ப்ரோக்ராமராக ஆக போகிறேன் அப்படின்றது முடிவு பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த முடிவு பண்ணுற ரோல் தான் அந்த சிஇஓ ஆனால் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸும் உழைச்சி அந்த ஆண்ட்ராய்டை கற்றுக்கிறது வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி ரோல் ரெண்டுமே ஒரே பர்சன் தான் பட் ஒரு சிஇஓ ரோல் ஒரு எம்ப்ளாயி ரோல் அந்த பர்சன் கிட்ட வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த பர்சன் வந்து நிறைய இப்போ நான் நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றது வந்து அவரோட டாட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எப்போ பார்க்குறாரு நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கிறது இப்போ ஒரு ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேருந்து வெளியே வந்திருக்காரு இப்போ என்ன நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் ஆண்ட்ராய்ட் பண்ணலாம் ஐஓஎஸ் பண்ணலாம் பேக் அண்ட் பண்ணலாம் அது மாதிரி நிறையா இருக்குது அவருக்கு ஆண்ட்ராய்ட் கியூரியாசிட்டியாக இருக்குது ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் என்னோட சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஃபோக்கஸில் நான் ஆண்ட்ராய்ட் கற்றுக்கிட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் வேலைக்கு தேட ஆரம்பிச்சேன்னா எனக்கு ஈஸியாக வேலை கிடைக்கும் அந்த வேலையை வச்சு நான் நிறையா சம்பாதிக்க போகிறேன் இப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான் போடுறாரு ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் வீக் எடுத்துக்கிறார் இதுதான் சிஇஓ வேலை அவர் பிளான் பண்ணிட்டார் ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அவர் வந்து கரெக்டாக அந்த ஆண்ட்ராய்டை கற்றுக்கணும் ஆனால் நடுவில் அந்த சிஇஓ வந்து எட்டி பார்த்துட்டு ஆண்ட்ராய்டு போராக தெரியுது நான் வந்து வேறு மாதிரி போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ரோல்ஸ் வந்து அங்கங்கே மாறுபடுறதுனால நம்மளுக்கு நிறைய வேஸ்டேஜஸ் நடக்குது ஆனால் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த சிஇஓ ரோலுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கிட்டு அந்த எம்ப்ளாயி ரோலுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கிட்டு ரெண்டுமே அடிக்கடி கான்சன்ட்டாக சுவிட்ச் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு இந்த டைம்னா அதுக்கு அந்த டைம் இதுக்கு அந்த டைம்னா அதுக்கு அந்த டைம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ரெண்டுத்தையும் நல்லா செக்ரிகேட் பண்ணிவிட்டு அந்தந்த ரோலை அப்பப்போ ப்ளே பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பெட்டர் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் டைம் பெட்டராக ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இது அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் லாங் டேர்ம் கோல் இல்லாமல் நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ்க்கும்
இதை பற்றி ஒரு ஃபுல் வீடியோவே நான் பண்ணியிருப்பேன் நம்ம ஜேன் புர்கா லினோரா யூவனோட ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் அப்படின்ற புக்கில் இருந்து அந்த வீடியோ வந்து இதை விட நல்லா டீட்டெயிலாக ப்ரொக்ராஸ்டினேஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கான்செப்டை உங்களுக்கு புரியணுன்னா அந்த வீடியோ செக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் லிங்க் இருக்கும் முதல்ல இந்த புக்கில் ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது பார்ப்போம் ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன்றது வந்து நம்ம மைண்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு டிஸ்டபன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து நம்ம ப்ரொக்ராஷ்னேட் பண்ணுறதுனால நம்ம மைண்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு இல்லை கிட்டத்தட்ட ஏன் ப்ரொக்ராஷ்னேட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி கூட சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து முதல் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஒரைசன் முதல்ல நம்ம வந்து எந்த ஒரு வேலையும் வந்து நம்ம அதோட ரிவார்டை நினச்சி தான் பண்ணுவோம் சில வேலைகள் வந்து இமீடியட்டாக ரிவார்டு வரும் சில வேலைகளுக்கு வந்து லாங் டேர்மாக ரிவார்டு ரிவார்டு வரும் ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு இமீடியட்டாக ரிவார்டு வர்றது வந்து நான் இப்போது ஒரு ஒரு செல்ஃபி எடுத்து நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் போடுறேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் வந்து அதுக்கு லைக் போடுறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இமீடியட்டான ரிவார்டு ஆனால் நான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செலவு அழித்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிறேன் அதுக்கான ரிவார்டு வந்து எனக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழித்து இல்லை அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒன் இயர் கூட ஆகலாம் ஸோ அப்போ வரும் ஸோ அந்த வேலையை வந்து நம்ம தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் செகண்ட் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் சில சிம்பிளான டாஸ்க்ஸை வந்து அது ரிவார்டு வந்து சின்னதாக இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடுறோம் ஆனால் சில கஷ்டமான டாஸ்க்ஸை வந்து அது வந்து ரிவார்டு வந்து ஹையராக இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை இப்போ பண்ண மாட்டோம் அதை போஸ்ட்போன் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் அந்த எஃபி லைக் செய் இதுக்கு உதாரணம் ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர்கிட்ட லைக் வாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் அது ரிவார்டு வந்து சின்னது தான் ஆனாலும் நம்ம வந்து அதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து நம்ம அடிக்கடி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பட் அட் த சேம் டைம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு கற்றுக்கிட்டு நம்ம ஒரு வேலைக்கு போய் நம்ம சம்பாதிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ரிவார்டு ஆனால் அது கஷ்டன்றதுனால நம்ம அதை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் அப்படின்றது வந்து இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற ரீசன்னால நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம ப்ரொக்ராஸ்டேஷன் வந்து நம்ம செல்ஃப் ஒர்த் டிட்டர்மைன் பண்ணுது அதாவது நம்ம ஒரு வேலை செய்கிறோம்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் வந்தே ஆகணும் அது மேபி ஃபெயில் ஆகலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டாலே நம்ம அதை பண்ண மாட்டேங்கிறோம் உதாரணத்துக்கு அந்த எஃபி லைக்ஸ் தான் நம்ம போட்டால் அட்லீஸ்ட் யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது லைக் கண்டிப்பாக போட்டுருவாங்க அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து அதை பண்ணுறோம் ஆனால் ஆண்ட்ராய்டு டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கிட்டா அது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கமிட்மெண்ட்டு அது பயங்கரமாக கற்றுக்கணும் நம்ம ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ட்ரெயின் ஆகாததுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ சான்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் அதிகன்றதுனால அதை போஸ்ட்போன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மூன்று காரணங்கள்னால நம்ம வந்து சில வேலைகளை போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் இதை எப்படி தவிர்க்கலாம் இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றத வந்து இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமியும் அதாவது ஷார்ட் ரிவார்ட்ஸ் லாங் ரிவார்ட்ஸ் கம்மியான ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அதிகமான ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் நிறைய செல்ஃப் ஒர்த் கம்மியான செல்ஃப் ஒர்த் ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸையும் வந்து நம்ம ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொன்னால் ஈஸியாக புரியும் இப்போ நான் படிக்கிற புக்ஸ் வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் எல்லாருக்கிட்டையும் ஸோ அதுக்காக ஒரு வீடியோ போடுறேன் நான் இப்போ இது இதுதானே இந்த குரோ டுகெதர் இந்த ஃபேஸ்புக் பேஜோட மெயின் தீம் ஸோ இந்த தீம்னால் நான் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் நான் ஒரு புக்கு படிக்க படிக்க நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஸோ என்னோடய ஷார்ட் டேர்ம் ரிவார்டு என்னென்னா நீங்கள் பார்க்குறது நீங்கள் கற்றுக்கிறது உங்களை ஹெல்ப் பண்ணுறது உங்கள்கிட்ட இருந்து வர லைக்ஸாக இருக்கட்டும் கமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் பண்ணுற ஷேர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் கொடுக்குற டைரக்ட் ஃபீட்பேக்காக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனக்கு ஷார்ட் டேர்ம் ரிவார்ட்ஸ் ஆனால் லாங் டேர்ம் ரிவார்ட்ஸில் நான் இப்போ கற்றுக்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் என் வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண எனக்கு என்னோடய வாழ்க்கையில் நானும் க்ரோத் அடைவேன் ஸோ இது வந்து என்னோடய லாங் டேர்ம் ரிவார்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டு ரிவார்ட்ஸையும் நான் கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்குது அதுக்குன்ட்டு நான் நீங்கள் போய் உடனே ஒரு கேமரா வாங்கி ரெக்கார்ட் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் போடுங்கன்னு சொல்ல ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு ஒருத்தருக்கு டிஃபர் ஆகலாம் இப்போ ஸ்கூல் படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக சொல்லிக்